மகிழ்ச்சி தெரியும் இன்னைக்கு அனைத்துலக மகளிர் தினம் சோ அனைத்துலக மகளிர் தினம் ஐக்கிய நாடுகளால் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த நாள் நிறைய நாடுகள்ல வந்து பப்ளிக் ஹாலிடே கொடுத்திருக்காங்க பொது விடுமுறை வந்து அழிச்சிருக்காங்க கூடிய சீக்கிரத்துல இந்தியாவிலும் மார்ச் எட்டாம் தேதி வந்து ஒரு ஹாலிடே அப்படிங்கறத கூடிய சீக்கிரத்துல அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த நாள் வந்து ஆரம்பத்துல எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறத நிறைய பேருக்கு தெரியும் பட் தெரியாத சில பேருக்கு நம்ம தொடர் சொல்லிக்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அந்த வருஷத்துக்கு நம்ம பின்னோக்கி போ போறோம் அப்ப ஜூன் பதினாலாம் தேதி ஆஹ் பிரெஞ்சுல வந்துட்டு ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்துட்டு வந்திருக்கு அப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு அந்த ஊர்ல இருந்த நிறைய மகளிர்கள் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க கையில என்னென்ன ஆயுதம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ரோட்ல வந்து பயங்கரமா அனைத்து ரெண்டு நின்றுருக்காங்க அந்த மன்னருக்கு அந்த நாட்டு மன்னருக்கு புரியவே இல்லை எதுக்கு அவங்க வராங்க என்ன விஷயத்துக்காக வராங்க அப்படின்னா சுதந்திரத்துவம் சமத்துவம் பிரதிநிதித்துவம் இந்த மூணு விஷயங்களும் இந்த மூணு கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றணும் ஆண்களுக்கு நிகர எங்களுக்கான உரிமைகள் வேணும் எங்களுக்கு வந்து எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை பார்ப்போம் அதுக்கேற்ற சம்பளம் வேணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து வாக்குரிமை அப்படிங்கிற விஷயம் கிடைக்கணும் பெண்கள் வந்து அடிமைத்தனத்துல இருந்து வெளியே வரணும் இந்த மாதிரி நிறைய கோரிக்கைகளை முன் வச்சு பயங்கரமா அணி திரண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஈக்குவலா சரி நாங்களும் சப்போர்ட் குறோம் கிட்டத்தட்ட நிறைய ஆண்களும் சேர்ந்து வந்துட்டு பயங்கரமா வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்ப அந்த மன்னர் என்ன பண்ணி இருந்திருக்காரு அப்படின்னா இவங்க என்ன பெண்கள் தானே அவங்க வந்து இந்த பூவியரை வந்து ஒரு புயலா நினைக்காம ரொம்ப துரும நினைஞ்சிட்டு இருக்காரு ஆனா அவங்க புயல் அளவு கிளம்பி வந்திருக்காங்க அப்ப நான் வந்து என்னோட அதிகாரத்தை வச்சு உங்களை வந்து அடைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்காரு பட் அவரால் முடியல அந்த அரசவை முன்னாடி அந்த கோட்டை முன்னாடி நின்று இருந்த பெண்களை வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு மேக் அப் அளவு வச்சு உங்களை அடிச்சு விரட்டுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது அந்த கூட்டத்துல இருந்து நிறைய பெண்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அங்க இருந்து அந்த மேக் அப் இழுத்து அடிச்சு உதச்சு கொண்டுட்டாங்க இத பார்த்து அந்த மன்னருக்கு பயங்கர ஷாக் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நான் உங்க கோரிக்கை எல்லாத்தையும் வந்து பரிசீலனை பண்றேன்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தி அவ்வளவு ட்ரை பண்ணிருக்காரு பட் நம்ம பெண்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லி அவரை முடி துறக்க வச்சிருக்காங்க இந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காட்டு தீயா பரவி ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சு அங்க இருந்து பெண்கள் வந்து கிளர்ச்சிகள் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அப்படி பறந்துட்டு இருக்கு அதே சமயம் இத்தாலியில இருந்த பெண்களும் இதுதான் சாக்கு இதுதான் சமயம் அப்படின்னு வச்சு எங்களுக்கு வந்து வாக்குரிமைகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா கிளர்ச்சிகளை எழுப்ப ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ அந்த இரண்டாவது அரசு நிறுவிய லூயிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் பெண்கள் வந்து அரசவைகள்ல ஆலோசனைகள் செய்யறதுக்கு பெண்களுக்கான வாக்குரிமையும் நான் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி எட்டு எப்போ ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல கிடைச்சது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி எட்டாவது வருஷத்துல மார்ச் எட்டாவது நாள் சோ அந்த நாள் தான் அந்த அனைத்துலக பெண்கள் தினம் உருவாகிறதுக்கு ஒரு வித்தா அமைஞ்சது சோ இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் விமன்ஸ் டே உலகம் கிடையாதுங்க நேஷனல் கிடையாது இன்டர்நேஷனல் அனைத்துலக பெண்கள் தினம் நாங்க கேட்கறது என்ன அப்படிங்கறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒவ்வொரு வருஷத்திலயும் வந்துட்டு இந்த மார்ச் எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தாலும் அதிகாரத்தில் <laughs> திருவள்ளுவர் <laughs> எந்த ஒரு விஷயம் எடுக்கும் போது அதை பிளான் பண்ணி ப்ராப்பரா பண்ணுங்க லாஸ்ட் டயத்துல வந்து அடிக்கடி அவசரப்பட்டு எல்லாத்தையும் குழப்பிக்காதீங்க ஓகேயா நிகழ்ச்சி பொறுத்த வரைக்கும் முதல் பகுதி என்ன அப்படின்னு மனசில்பும் ரொம்ப அழகழகான கருத்துக்கள் சொல்றதுக்காக வந்துட்டே இருக்காங்க ஏ சோபா அவர்கள் நேர்களுக்காக பார்க்கலாம் புதிகை நேர்களுக்கு வணக்கம் சர்வதேச பெண்கள் தின வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு லேடிஸ் ஸ்பெஷல் இந்த சர்வதேச பெண்கள் தினம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னா முதல் முதல்ல ரஷ்யாவில் வார் நடந்துட்டுருக்கும் பொழுது மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி நைன்டீன் செவன்டீன் ரஷ்ய பெண்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து தே ஒர்க் ஃபார் அதாவது அந்த பீஸ் அமைதி வேண்டும் என்று ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அந்த காரணத்தினால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி இந்த பெண்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இது எதற்காக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா பெண்கள் சமுதாயத்திலும் சுற்றுப்புற சூழலிலும் பொருளாதாரத்திலும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க அத்தகைய பெண்களை கௌரவப்படுத்துறதுக்காக 
சர்வதேச பெண்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது நான் மிகவும் அட்மையர் செய்யும் சில பெண்களை இந்த நன்னாளில் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் முதற்கட்டமாக கல்பனா சாவ்லா இந்தியாவில் பிறந்த அந்த பெண்மணி ஷி இஸ் த ஃபஸ்ட் லேடி டு கோ இன் ஸ்பேஸ் அந்த அத்தகைய ஒரு பெருமையை சேர்த்தவர் கல்பனா சாவ்லா அது மட்டுமில்லாமல் நமக்கு நம்முடைய மனதில் ஒவ்வொரு இந்தியனின் மனதிலும் என்றும் நிறைந்திருக்கும் மதர் தெரேசா அவர்களுடைய அன்பாலும் கருணையாலும் அனைவருக்கும் தாயாக விளங்கி சேவை செய்த அந்த மகோன்னத ஆன்மா ஒரு பெண்மணி நம்முடைய பொலிட்டிக்கல் ஐகான் இதுவரையில் இந்தியாவில் ஒரு மிகச்சிறந்த பொலிட்டிக்கல் ஐகான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய ஆளுமை இன்று வரையில் அனைவர் மனதிலும் நிறைந்திருக்கிறது இது மட்டுமில்லாமல் பல துறைகளிலும் பெண்கள் மிக மிகச்சிறந்த ஒரு ஐகான்ஸாக இருந்திருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது சமீபத்தில் நம்மை விட்டு பிரிந்த அந்த லெஜண்டரி ஆக்ட்ரஸ் ஐகான் ஸ்ரீதேவி அவர்களுடைய நடிப்புக்கும் நடனத்திற்கும் பாட்டிற்கும் ஈட இணையில்லாத அளவுக்கு ஷீ இஸ் த ஒன்லி ஒன் த லெஜண்டரி ஆக்ட்ரஸ் என்று பெயர் வாங்கியவர் ஸ்ரீதேவி மலாலா யூசுப்சாய் மலாலா என்ற பெண் பாகிஸ்தானில் பிறந்து அந்த பெண் வந்து கல்வி என்கிறது பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க வேண்டும் என்று போராடி அதனால் பல துன்பங்களுக்கு உள்ளாகி படித்தே தீர்வேன் என்று படித்து நோபில் பரிசு பெற்ற அந்த சின்ன பெண் மலாலா யூசுப்சாய் இது மட்டுமில்லாமல் இன்று இந்திரா நூயி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் பெப்சிகோ மிகப்பெரிய ஸ்தானத்தில் ஒரு பெரிய கம்பெனியை எடுத்து நடத்தி முதல்வராக நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்திரா நூயி இந்த மாதிரி பல பெண்கள் நம்முடைய நாட்டைக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கும் பல பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இத்தனை பெண்களையும் தாண்டி ஒவ்வொரு பெண்மணியும் போற்ற வேண்டிய நாள் இந்நாள் ஏன்னா வேலைக்கு போனால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து சிறப்பாக செய்கிறாங்கன்னு இல்லை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் எல்லாரும் வந்து சிறந்து விளங்குறாங்க அந்த கணவன்மார்கள் வந்து நல்லபடியாக சிறந்த ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்கன்னா அதற்கு அந்த வீட்டில் உள்ள மனைவி அந்த தாய் மகள் காரணம் அதனால் அனைவருக்கும் இது ஒரு சிறந்த நன்னாளாய் இருக்கிறது அனைத்து பெண்களையும் போற்றக்கூடிய ஒரு நன்னாளாய் நாம் இதை கருத வேண்டும் நம்ம வந்து பல 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 சமயம் நம்ம மறந்துடுறோம் அதாவது நம்ம வெளியே போயிட்டு வரும்பொழுது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் ஆண்டுதோறும் பல ஆண்டுகளாக நமக்காக இருக்கும் ஒரு ஜீவன் மனைவி அந்த மனைவி காலையில் நம்ம எழுந்து வந்தோம்னா டேபிளில் வந்து டிஃபன் ரெடியாக இருக்கும் அதே சமயம் சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது டின்னர் டேபிளில் சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் நமக்கே தெரியாத பல காரியங்கள் எப்படி நடக்குதுன்னு ஆனால் அத்தனையும் நல்லபடியாக நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த பெண்கள் வீட்டை நிர்வாகம் செய்யும் பெண்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு சிஇஓக்கு சமமானவர்கள் ஏன்னா அவங்க ஒரு விஷயத்த மட்டும் பார்க்கறது இல்லை அவங்க சமலி சமையலையும் பார்க்கணும் வீட்டு நிர்வாகத்தையும் பார்க்கணும் குழந்தைகள் படிப்பையும் பார்க்கணும் பெற்றோர்களை பார்க்க வேண்டும் மாமனார் மாமியாரை பார்க்க வேண்டும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களையும் ஒரு ஆளாக இருந்து பார்த்து கவனித்து அனைவருக்கும் பெருமை சேர்க்கிறார்கள் நம் வீட்டு பெண்கள் அத்தகைய பெண்களுக்கு இந்த நாளை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் இது மட்டுமில்லாமல் பெண்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு காலேஜில் படிக்கிற பெண்களும் சரி பள்ளியில் படிக்கிற பெண்களும் சரி புதுமை பெண்களாய் திகழ்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அந்த காலத்திலெல்லாம் வந்து பெண்கள்னா கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் வெளியே வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது பெ பெற்றோர்களுமே வந்து ஆறு மணிக்குள்ளே வீடு திரும்பிடணும் பத்திரமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைய பெண்கள் வந்து புதுமை பெண்கள் அவர்களுக்கு நாம் சொல்லவே தேவையில்லை நம்மை விட ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாகவும் நம்மை விட நன்றாக சிந்திக்கக்கூடியவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்கே போகணும் எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பெண்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது மட்டுமில்லாமல் இன்னைக்கு சமூக வலைதளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான த்ரெட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இருந்ததே கிடையாது இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்டர்நெட் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கிறது மொபைல் ஃபோன் வாட்ஸ்அப் எந்த விதத்தில் எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் ஆபத்து வரலாம் அதையெல்லாம் தாண்டி தங்களை தற்ப தற்காத்து கொண்டு நல்லவர்து நல்லவர்கள் யார் தீயவர்கள் யார் நல்லது எது கெட்டது எது இதையெல்லாம் தெரிஞ்சு இன்றைக்கு 
நல்லபடியாக சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து யங் இண்டியன் கேர்ள்ஸ் அனைவருக்கும் இந்த பெண்கள் தினத்தை உறுத்தாகிறேன் இந்த பெண்கள்னு சொல்லும் பொழுது பல பேருக்கு வந்து பல துன்பங்கள் வந்திருந்தாலும் இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி இதை பாதுகாத்து கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாக இருக்கிறது அதனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லித்தரோம் அப்படின்னா எல்லா விதத்திலையும் அதாவது எந்த துறையை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சமுதாயத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு அதற்காக நம்ம கெட்டதை வந்து அப்படியே தள்ளிட்டு தாண்டிட்டு நல் நல்ல உலகத்தில் மட்டுமே வாழ முடியாது இந்த மாதிரியான உலகத்தில் வாழும்போது நல்லது எது தீயது எது என்று பகுத்தறிவு அறிவு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு திறமைகளை சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி பகுத்தறிவு இருந்ததுன்னா அவங்க நல்ல விஷயங்களை உட்கொண்டு தீய விஷயங்களை வெளிநடத்தி அதனால் நமக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாதவாறு நல்ல நண்பர்களை சேர்த்து கொண்டு தீய தீயவர்களுக்கிட்ட இருந்து விலகி நல்லபடியாக வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு இன்றைய நாள் போல் எல்லா நாட்களும் சிறந்த பெண்கள் தினமாக விளங்கிட என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்து கொண்டு முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த நாள் மாதிரியே எல்லா நாளுமே சிறந்த பெண்கள் தினமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஒரு நாள் மட்டும் இல்லாம இந்த இந்த ஒரு நாள் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஹாப்பி உமன்ஸ் டே நிறைய ஜென்ஸ் எல்லாம் அமைச்சிருப்பாங்க அதனால ஒரு நாள் மட்டும் மரியாதை அப்படின்னு கேட்டா அது மட்டும் கிடையாது ஒரு நாள் மரியாதை நம்ம வந்து பெண்கள் எவ்வளவுதான் முன்னா முன்னெடுத்து வந்தாலும் கூட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் நினைச்சா கூட ஆண்களுடைய சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வேணும் சோ இன்னைக்கு பெண்கள் தினமான இன்னைக்கு நிறைய ஆண்கள் நம்ம லைஃப்ல கண்டிப்பா சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கும் பெரிய பெரிய நன்றிகள் நம்ம சொல்லிக்கலாம் அண்ட் நமக்கு நிகழ்ச்சியுடைய அடுத்த பகுதி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் விருந்து திகட்ட ஒரு விருந்து சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸ்டாலின் குணம் சேர்ந்தவர்கள் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம இதை பார்க்க போறோம் கல்வெட்டுகள் கல்வெட்டுகள் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு விஷயம் கல்லில் பொறிக்கப்பட்ட செய்திகள் விஷயங்கள் மன்னர்களுடைய வரலாறு கோயில்கள் குடைவரை கோயில்கள் குகைகள் அவங்க பண்ண வெற்றிகள் போர்கள் தோல்விகள் எல்லாத்தையுமே வந்து கல்வெட்டுகள் மூலமா தான் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் கல்வெட்டுகள் பத்தி தெரியாத விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதா சொல்றதுக்கு காத்துட்டே இருக்காரு ஸ்டாலின் குணம் சேர்ந்தவர்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு உங்கள் மகிழ்ச்சி ஒன்றே எங்கள் நோக்கம் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ராசியான பேங்க் ஈஸியான பேங்க் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி பொதிகை நேயர்களுக்கு வணக்கம் வரலாறு எப்படி ஒரே நாளில் தொடங்கி ஒரே நாளில் முடிவு முடியப் போவதில்லையோ அதுபோல வரலாற்று ஆவணங்கள் வரலாற்று ஆவணங்கள் உருவாக்கமும் அது ஒரு தொடர் கதை தான் அது ஒரு தொடர் முயற்சி தான் வரலாற்றை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்றால் வரலாற்றை முழுமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் வரலாற்று ஆவணங்களை செழுமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஒருவராலோ இருவராலோ ஒரு சின்ன குழுவாலோ முடிகின்ற பிரச்சனை அல்ல அது ஏராளமான அம்சங்கள் அதுக்கு தேவைப்படுகின்றன வரலாற்று சான்றுகள் இலக்கியத்திலிருந்தும் இதிகாசங்கள் இருந்தும் புராணங்களில் இருந்தும் இன்னும் செப்பேடுகள் ஓலைச்சுவடிகள் கல்வெட்டுகள் இன்னும் இத்தனையோ அம்சங்களிலே இருந்து வரலாற்று சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன வரலாற்று தரவுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அவ்வாறான வரலாற்று தரவுகளை எல்லாம் சேகரிப்பது ஒரு பெரும் கலை பெரும் அறிவியல் அந்த மகத்தான பணியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் எண்ணற்றோர் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் கல்வெட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம் கல்வெட்டு இந்தியா பூராவிலும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற கல்வெட்டுகள் ஏறத்தால ஒரு லட்சத்தி ஐம்பது ஆயிரம் கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்கிறார்கள் அதே போல தமிழகத்திலே மட்டும் ஏறத்தால ஒரு லட்சம் கல்வெட்டுகள் ஒரு லட்சம் எண்ணிக்கையே தொட்டு விட்டன சரிபாதி ஐம்பதாயிரம் கல்வெட்டுகள் இதுவரை படியெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த படியெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகளில் சரிபாதி ஏறத்தால ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் கல்வெட்டுகள் படியெடுத்த பிறகு அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன ஆய்வாளர்கள் வேண்டுமானால் பயன்படுத்திக் கொள்ளப்படுவதற்கான அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்று கல்வெட்டியல் துறை அறிஞர்கள் இது பற்றியான புள்ளி விவரங்களை சொல்கிறார்கள் கல்வெட்டு என்று சொல்கிற போது 
அது பாறைகளிலே கிடைக்கின்றன கோயில்களிலே கிடைக்கின்றன ஏராளமான தூண்களிலே கிடைக்கின்றன இன்னும் பல இடங்களிலே பலகையை போல் கிடக்கின்ற கற்களிலே கூட பழங்காலத்தில் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த காலத்து அரசர் பெருமக்கள் அது குப்த பேரரசாக இருந்தாலும் அசோக பேரரசாக இருந்தாலும் கலிங்க பேரரசாக இருந்தாலும் பல்லவ பேரரசாக இருந்தாலும் அல்லது இதுபோன்ற எந்த பேரரசாக இருந்தாலும் அந்தந்த பேரரசுகள் ஆண்டு கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இருந்த செய்திகளை அறிய வேண்டும் என்றால் அந்த கல்வெட்டுகள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன ஆனால் அரச பெருமக்கள் அந்த காலத்திலே கல்வெட்டுகளை உருவாக்குகின்றார்கள் என்றால் பெரும்பாலும் அரசர்கள் அரசு உருவாக்கிய கல்வெட்டுகள் தான் அதிகமாக கிடைக்கின்றன அவர்களுக்கு தான் கல்வெட்டு அந்த காலத்தில் சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அத்தகைய கல்வெட்டுகளில் ஒரு சார்புத்தன்மை இருக்குமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக இருக்கும் ஏனென்றால் வெற்றி பெற்றவர்கள் தங்களது வெற்றியை பிரகடனப்படுத்தும் பொருட்டு தங்களது ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் கல்வெட்டை செதுக்க வைத்து விடுவார்கள் இந்த தேதியிலே நாங்கள் போரிட்டோம் இந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்றோம் பக்கத்து நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய பகை நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய அந்த அரசரை தோக்கடி தோற்கடித்தோம் இத்தனை பகுதி நிலத்தை நாங்கள் வென்றெடுத்தோம் என்று சொல்லி வீரமாக கல்வெட்டிலே பதிய வைத்து விடுவார்கள் ஆனால் ஒரு அரசர் தோல்வி அடைந்தால் நான் இந்த தேதியிலே தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன் என்று எப்படியாவது கல்வெட்டிலே பதிய வைத்து விடலாம் வரலாறு வரலாறு தானே என்று எழுதுவார் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது அல்லவா அவ்வாறு இந்த அரசர் தோல்வி அடைந்ததை நாம் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த அரசை இந்த அரசனை எந்த அரசன் தோற்கடித்தாரோ அந்த அரசன் வெட்டி இருக்கிற கல்வெட்டுகளை போய் பார்க்க வேண்டும் அப்படியானால் ஒரே ஒரு கல்வெட்டை பார்த்து மட்டும் ஒரு வரலாற்றை எழுதிவிட முடியாது ஆகவே இந்த அரசன் இப்போதெல்லாம் வெற்றி பெற்றார் இந்த அரசன் இப்போதெல்லாம் தோல்வி அடைந்தார் என்பதை எல்லா கல்வெட்டுகளையும் அலசி ஆராய்ந்த பிறகுதான் இந்த மன்னனுக்குட்பட்ட அந்த சாம்ராஜ்ய எல்லைக்குட்பட்ட கல்வெட்டுகள் மட்டுமல்லாமல் வேறு எதிர் மன்னன் பகை மன்னன் அந்த மன்னனுடைய கல்வெட்டுகளையும் ஆய்வு செய்த பிறகுதான் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வர முடியும் பொதுமக்களால் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு என்பது மிக மிக சொற்பம் மிக மிக குறைவு அதே போல கோயில்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிற கல்வெட்டுகள் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தால ஒரு லட்சம் கல்வெட்டுகள் கிடைத்திருக்கின்றன என்றால் அதில் தொன்மையான கல்வெட்டுகள் பல்லாண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கல்வெட்டுகள் சிலது கிடைத்திருக்கின்றன அதிலும் அரிதினும் அரிதான ஒரு கல்வெட்டு அரசலூர் கல்வெட்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டின் தனிச்சிறப்பு என்ன அரைச்சலூர் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு பெரிய மலை இருக்கிறது அந்த மலை ஏறத்தால ஒரு இருபத்தைந்து மீட்டர் உயரத்திற்கு ஒரு நூறடி உயரத்திற்கு மேல் அந்த மலைக்குள் காடுகள் எல்லாம் இருக்கின்ற அடர்ந்த இது போன்ற மரப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே ஒரு குகை இருக்கிறது அது இயற்கையான குகை அந்த குகையின் முன்பகுதியிலே மனிதன் படுக்கத்தக்க அளவிலே பலபலப்பான முறையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிற படுக்கை கல் இருக்கிறது அந்த கல்லின் இரண்டு கல்லின் இடையிலே ஒரு கல்வெட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதை கல்வெட்டு அறிஞர் புலவரசர் ராஸ் அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் ஆகின்றன ஆனால் இந்த கல்வெட்டு எப்போது பொறிக்கப்பட்டது எழுத்துக்கள் எப்போது பொறிக்கப்பட்டது என்று ஆய்வு செய்த போது இரண்டாம் நூற்றாண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிலப்பதிகாரம் எழுதப்பட்டதும் இரண்டாம் நூற்றாண்டு இந்த கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டதும் இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்பதை எல்லாம் பொருத்தி பார்க்கிற போது இந்த கல்வெட்டில் இருக்கிற எழுத்துக்களை யார் வேண்டுமானாலும் படித்துவிட முடியாது அவர் அறிஞராக இருக்கலாம் தமிழ் புலவராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த எழுது எழுதப்பட்டிருக்கிற எழுத்துக்கள் அந்த காலத்து தமிழி அதாவது தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் அந்த எழுத்துக்களை வாசிப்பதற்கு என்று தனி பயிற்சி வேண்டும் அந்த முறையிலே அந்த பயிற்சி எடுத்தவர்கள் தான் வாசிக்க முடியும் அவ்வாறு அந்த கல்வெட்டை வாசித்து பார்த்தால் அது ஒரு இசை கல்வெட்டு உலக அளவிலே கிடைக்கப்பட்ட இசை கல்வெட்டுகளில் தொன்மையான கல்வெட்டு இப்போது கிடைக்கப்பட்ட இந்த கல்வெட்டு தான் அரைச்சலூர் கல்வெட்டு தான் தா தை தா தை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாட்டியம் ஆடுகிற போது அந்த நடனத்தை கேற்ற முறையில் எழுத்து அதைத்தான் எழுத்து புணர்த்தல் என்று தொல்காப்பியத்தில் சொல்கிறார் எழுத்து புணர்த்தல் என்றால் என்னவென்றால் இந்த ஓசையை இசையை அந்த தாளத்தோடு சேர்த்து இணைத்த எழுத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்படி எழுத்தை உருவாக்கி சரி கம பத நிசா 
என்று சொல்லக்கூடிய இதை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் தெரிந்திருக்கிறோம் இது இசைக்கு இது நாட்டியத்திற்கு ஆகவே இசைக்கும் நாட்டியத்திற்கும் கூத்திற்குமான இசை கலஞ்சியமாக கல்வெட்டுகள் இருந்திருக்கின்றன என்பதை சமீபத்தில் தான் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் உள்ளபடியே சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்தியாவில் இருக்கிற கல்வெட்டுகள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து 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 பார்த்து இடையிலே இடைவெளி விட்டிருக்கிற வரலாற்றில் இடைவெளி இருக்கிறது அல்லவா இருண்ட காலம் அதாவது வரலாற்றில் தரவுகள் கிடைக்காத காலம் அதையெல்லாம் இட்டு பூர்த்தி செய்வதற்கு கல்வெட்டுகள் தான் பொருத்தமாக இருக்கின்றன அதே போல தமிழ் இலக்கியத்தின் கால வரலாறு காலத்தை நிர்ணயிப்பது எந்த காலத்தை சேர்ந்தது இந்த இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் என்றால் சங்க காலத்தில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகள் எடுத்து பார்த்து சங்க இலக்கியங்களை தெரிந்து கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்ல அந்த சங்க இலக்கிய காலத்தில் இருந்த புத்தகங்கள் சில புத்தகங்கள் சில ஓலைச்சுவடிகள் காணவில்லை அல்லவா சில இலக்கிய படைப்புகள் காணவில்லை அல்லவா அந்த மூன்ற காணாமல் போய்விட்ட அந்த இலக்கிய படைப்புகள் எல்லாம் எங்கிருந்து நாம் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் கல்வெட்டிலே இருந்து தான் இந்தந்த புத்தகங்கள் இருந்திருக்கின்றன இந்தந்த ஓலைச்சுவடிகள் இலக்கிய படைப்புகள் இருந்திருக்கின்றன இந்தந்த புலவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லாம் மற்ற இடங்களிலே நாம் காண கிடைக்காத எந்த இடங்களிலுமே தேடியும் கிடைக்கப்படாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் கல்வெட்டுகள் மூலமாகத்தான் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் இலக்கியத்தின் காலத்தை நிர்ணயிப்பதற்கும் கல்வெட்டுகள் பயன்பட்டிருக்கின்றன இத்தகைய கல்வெட்டுகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்து பேராசிரியர் டாக்டர் கே ராஜன் கல்வெட்டுகள் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான நூலை கூட எழுதியிருக்கின்றார் இந்த கல்வெட்டுகள் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாட்டின் இருண்ட காலம் கலப்பிறர் காலம் என்று சொல்கிறார் அதாவது வரலாற்றில் நமக்கு கிடைக்காத காலம் கலப்பிறர் காலம் ஆனால் கல்வெட்டுகள் மூலமாக சித்தன வாசல் போன்ற கல்வெட்டுகள் மூலமாகத்தான் கலப்பிறர் காலத்தினுடைய வரலாற்றை நாம் அறிந்து அந்த இடைவெளியை இட்டு நிரப்பி இருக்கிறோம் இப்போது வரலாற்றில் இருண்ட காலம் என்பது தமிழகத்தில் இல்லை அதற்கு காரணம் கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பல இடங்களில் புதிதான கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த வரலாற்றில் இடைவெளி இருந்தது அதை இட்டு நிரப்பி இருக்கிறார்கள் அறிஞர்கள் இன்னும் வரலாறு செழுமைப்பட்டு கொண்டே செல்கிறது நாலொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக ஆயிரக்கணக்கான அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் இரவென்றும் பகலென்றும் பாராமல் காடுகள் மேடுகளில் அலைந்து திரிந்து உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆய்வாளர்கள் வரலாற்றை செழுமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வரலாறு வளரும் தன்மை உள்ளது செழுமைப்படுத்த வேண்டிய ஒன்று நன்றி வணக்கம்
சுப்பிரமணிய சுவாமி முருக கடவுளும் எல்லாரும் இருக்கிற நேரத்தில் நாரதர் வந்து ஒரு கனி கொடுக்குறார் என்ன கனின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா மாங்கனி அந்த மாங்கனியை என்ன சொல்கிறாருன்னா இது ஞானப்பழம் இதை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சிவபெருமானுக்கு கொடுக்குறார் அப்போ சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு அதை வாங்கி தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு அதை கொடுக்குறாரு எல்லாம் நம்ம எல்லாம் அப்படி தானே பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டாக ஒன்று கிடைச்சா அது ஃபஸ்ட் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு போய் சேரணும்னு தான் நம்ம நினைப்போம் அப்படி தான் அவரும் தனது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறார் அப்போ நாரதர் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறார் இதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணக்கூடாது கொய்யாமல் கொடுக்கணும் இந்த பழம் முழுமையாக ஒருத்தருக்கு போய் சேர்ந்தால் தான் அது வந்து அதனுடைய பயன்பாடு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பயன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சரி அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நீயே ஒரு வழி சொல் அப்படிங்கும்போது நம்ம நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் உடனே ஒரு ஐடியா கொடுக்குறார் நீங்கள் வந்து ஒரு போட்டி வைங்க யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுங்க சரி என்ன போட்டி அதையும் நீங்களே சொல்லுங்கன்னா உடனே உலகத்தை யார் முதல் சுற்றி வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த கனி அப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் போட்டி நடக்குது விநாயகர் பெற்ற தாய் தந்தைய அதாவது தாய் தகப்பனை கடவுள்னு சொல்லி உலகம்னு சொல்லி மூன்று முறை வளம் வந்து அந்த கனியை வாங்கிக்கிறார் முருகப்பெருமான் கோவிச்சுட்டு தான் பழனி மலையில் வந்து உட்காந்துதான் சாஸ்திரம் சொல்கிறது அப்போ பழனி மலை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த மாம்பழத்தினுடைய கதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாம்பழம் தான் இன்னை இன்றைய தலைப்பு நம்ம இன்றைய பழம் என்ன பழம் எடுத்துக்கிறோம்னா மாம்பழத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் மாம்பழம் வந்து முக்கணிகளை முதன்மையான கனி மா பலா வாழை வாழைப்பழம் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் மா இன்னைக்கு மாம்பழத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் மாம்பழம் வந்து தேசிய பழம் நம்ம இந்திய தேசத்தினுடைய பழம் அதாவது பறவைகள் எப்படி மயில் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி தேசிய பழம் வந்து மாம்பழம் மாம்பழத்தை பற்றி சொல்லும்போது இன்னொரு அற்புதமான விஷயம் ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா மாம்பழத்தில் எல்லா சத்துக்களும் நிறைந்து இருக்குது மாங்கனி வந்து உங்களுக்கு வந்து வாதகரம் மாவுலே மாம்பழம் மாம்பிஞ்சு மா இழை இது எல்லாமே வந்து பித்த கபகரம் ஆனால் மாம்பழம் மட்டும்தான் வாதத்தை குறைக்கூடிய நல்ல இனிப்பாக பழுத்த கனி மட்டும்தான் வாதத்தை குறைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது இப்போ இந்த மாம்பழம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குடல் இருக்கக்கூடிய புண்களையெல்லாம் ஆற்றி நம்மளுக்கு வந்து நல்லது நன்மை நிறையா செய்யக்கூடியது மலைச்சிக்கலை போக்கக்கூடியது நிறையா விட்டமின் சி நிறையா இருக்குது ஆக்சாலிக் ஆசிட் நிறையா இருக்குது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிறையா இருக்குது மாம்பழங்களை வந்து நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவே அஜீரணமாயிரும் எதுவுமே அளவோடு தானே சாப்பிடணும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அளவோடு சாப்பிடணும் மாம்பழமானாலும் அளவான அளவு தான் அதாவது என்ன ஒரு ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ரெண்டு மாம்பழம் சாப்பிடலாம் ஒரு நாம் நாலு மாம்பழம் சாப்பிட்டோம்னா அதுவே அக்னி மாந்தியம் அஜீரணம் ஜீரணத்துக்கு செரிமானத்துக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் மாவில் இப்போ நம்ம ஒரு விசேஷம் நம்ம வீட்டில் விசேஷங்கள் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதுன்னா மாவிலை தோரணம் மாவிலை தோரணம் இல்லாமல் நம்ம எதையுமே எதுவுமே கிடையாது நம்ம விசேஷங்களே கிடையாது ஒரு பூஜைனா மாவிலை வச்சு தான் கலசம் வைக்கிறோம் ஒரு விசேஷங்களில் தோரணம் அமைக்கிறோம் மாவிலை வந்து அவ்வளோ சிறப்பான ஒன்றாக அமைஞ்சிருக்கு மாவிலை ஏன் அப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்னா கிருமி நாசினி நம்ம கட் நம்ம பக்கத்தில் கிருமி எதுவும் நம்மளுக்கு நம்ம நம்மளை அண்டாது ஒரு விசேஷம் நடக்கிற இடத்துல பல தரப்பட்ட மக்கள் வருவாங்க பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவாங்க இப்பெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மருந்து தெளிக்கிறோம் பூச்சி மருந்துகள் தெரி தெளிக்கிறோம் நிறையா டிஸின்ஃபெக்டண்ட்டாக நிறையா ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலெல்லாம் ம மாவிலை தோரணங்களை சுற்றி வர கட்டி நம்மளுக்குள்ள கிருமி அண்டாமல் நம்ம பார்த்துக்குவாங்க மாவிலை தோ மாவிலைக்கு வந்து துவர்ப்பு சுவை உள்ளது அது வந்து நம்மளுடைய நீங்கள் வந்து துமா அந் நம்ம முன்னோர்கள் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க இப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க மாங்குச்சி கிடைச்சா அதை கடிச்சு பல் துளக்கிடுவாங்க வேப்பங்குச்சி கிடைச்சா அதை கடிச்சுட்டு நம்மளாம் இப்போ ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அவங்கெல்லாம் மாடர்ன் டெக்னாலஜியாக ரொம்ப அற்புதமான யோசனை பண்ணி அவங்களே ஒரு ப்ரெஷ் ரெடி அதாவது என்ன சொல்கிறது இன்னைக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதை மறுபடியும் அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு கிளென்லினஸ் ஃபாலோ பண்ணவங்க தான் நம்ம முன்னோர்கள் அந்த மாதிரி ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு பல்ல துவர்ப்பு சுவை கொண்டு பல்ல சுத்தம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வாயில் துர்நாற்றங்கள் இருக்காது கிருமிகள் இருக்காது ஈறுகள் எல்லாம் பலமடையுது மாம் பிஞ்சு இருக்கு இல்லையா மாம் பிஞ்சு வந்து வயிற்று புண்களை ஆற்றுறதுக்கும் அதே மாதிரி ஜீரண சக்தி நல்லா கொடுக்கும் ஜீரணம் நம்ம மாம் பிஞ்சு வடுமாங்காய் ஊர்கானெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா நம்ம சம்பிரதாயம் நம்ம ஊர் வழக்கங்களில் தான் ஊர்கா
மாம் பழத்தில் நிறையா கலோரிஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு வாதத்தை கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குது கால்சியம் ரிச்சாக இருக்குது பெண்களுக்கு நிறைய கால்சியம் ரிச்சாக இருக்குது ஆனால் மாம்பழங்களை தாய்மார்கள் பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா கொஞ்சம் ஜீரணத்துக்கு கொஞ்சம் குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கடி கடுமையாக இருக்கிறதுனால தாய்மார்கள் வந்து மாம்பழங்களை கொஞ்ச நாளைக்கு பால் தாய்ப்பால் கொடுக்குற கொஞ்ச நாளைக்கு தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது மாம்பழத்தினுடைய ஏற்றத்தை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் மாம்பழத்தினுடைய பயன்பாட்டை பற்றி பார்த்துருக்கோம் நல்லவை நல்லது எங்கிருந்தாலும் ஏற்றுக்கூடிய தன்மையையும் நல்லோர்களோட பழகக்கூடிய நல்ல செய்திகளை சேகரித்து நல்ல நல்ல விதமாக நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறதையும் நம் கையில் தான் இருக்குங்கிறத இன்றைய நாள் தகவலாக நம்ம பதிய வச்சுக்கலாம்